Okay. Kita masuk moving average lah eh. Okay. So moving average. Okay. Moving average benda yang paling penting. Benda yang kita nak tahu dalam moving average ni benda apa. Moving average ni you tahu kan itu adalah average uh, apa tu orang kata average price lah. Okay. So kat, dekat sini saya ambil Petronas. Okay. Ni Pauline Japan. Moving average Pauline Japan. Okay. So ini contohnya adalah saham Petronas saya ambil. Okay. So saya ambil saham Petronas daripada 2018. Okay. You nak buat ni kalau lah you tak suka chat macam ni kan you boleh tukar nak ambil line sahaja you pergi dekat line cantik. Katalah serabut mata nampak tu tadi kan. Okay tukar dekat mana? Tukar dekat sini lah. Yang ni. Lepas tu ni nanti you boleh explore sendiri lah. You pakai daily ke weekly ke monthly ke and so on. You boleh buat sendiri. Okay. Support and resistance. Jangan mengelat untuk ambil support and resistance by using this point. You boleh cari eh. Kita punya software ni dia boleh calculate untuk you dah. Support and resistance. You tekan je SNR. So dia akan keluar sini. Support resistance. Support resistance. Uh, diminta anda jangan mengelat lah ya. Okay, yang ni kita tutup dulu. Kono-kono awak tak tahu. Tapi saya bagi tahu terus. Okay. So, moving average. Ini kita pakai Petronas. Saya ambil 2018. Kita ambil lah kata 2018 sampai 2020. Okay. So, kalau moving average biasa, ini adalah short term moving average 20. Moving average 2 ni adalah short term juga 50. Okay. Moving average yang ketiga ni adalah 100. Moving average yang keempat ini adalah 200 which is long term. So move, dalam moving average, benda apa yang kita akan dapat bila kita pakai moving average? Salah satunya adalah trend. Kalau trend kita akan pakai uh, moving average long term. So moving average long term macam mana you nak tengok? Kita akan pakai moving average yang 200 punya tahun. Selalunya trader bila cakap long term dia akan ambil 200 lah. Okay. So 200 kalau you tengok dekat sini dia ada few trend tau. Okay you tengok ada few trend. So dekat sini ada few trend kita boleh letakkan. Ha garang tu siapa punya. Kenapa? Okay, so sini adalah trend. Kita cakap pasal trend dulu eh. Lepas tu ni dia try, dia jatuh, dia sedang menaik. Okay. Okay. So dekat sini kita ada satu. Okay, so satu. Dua, tiga, empat. Okay, kita nampak trend eh. Kalau trend yang ni, yang satu dia sengit sikit. Minta maaf lah ya, uh, graf tak center. Kalau yang satu ni, okay, you cakap macam ni kata, in early, ini tu 2018. Okay, in early 2018, daripada bulan satu sampai bulan tujuh, Petronas punya trend macam mana? Boleh buka speaker untuk bercakap ya. Downtrend. Downtrend. Okay. So Petronas dia downtrend. Okay. Lepas tu pula daripada Julai sampai lah uh, December. Early December 2019. Okay, early December pula dah. Sampai daripada Julai maksudnya daripada mid lah kita kata eh. Mid bulan Uh, 2000, tahun 2018 sampailah akhir tahun 2018 dia uptrend and then untuk tahun 2019 okay daripada bulan 1 sampai bulan 5 Petronas punya ni macam ni sideway and then daripada May 2019 sampai sekarang trend dia macam mana downtrend downtrend dia downtrend okay 
So, satu, you identify trend. Okay. You bukan sahaja. Ini yang kita kata kita identify trend by using moving average. Okay. So, kalau chapter 3, eh, chapter assignment 3 dan assignment 4, you kena pilih satu indikator dan juga presentkan kepada you punya stock kan. Okay. Katalah you ambil down trend, it's better for you to explain why actually Petronas punya saham pada bulan 1 sampai bulan 6. Saham dia adalah pada downtrend. Sebab apa? It can be the global issue. Okay. Sebab memang harga minyak, pasaran minyak tengah jatuh ke? Ataupun ada krisis ke masa tu? Okay. Krisis US dengan China ke? US dengan uh, apa tu? OPEC ke apa ke? Okay. Yang ni. Okay. Ataupun masa ni adalah kita baru ada ura-ura untuk uh, election. Macam tu lah. It can be internal causes ataupun external causes. You jangan cuma kata uh, ini downtrend, ini uptrend, ini subway, ini downtrend. You kena explain why this thing happen. Okay. So benda itu yang ni lebihnya nanti you cerita untuk uh, you punya assignment 3 dan uh, assignment 2 dengan 3 lah. Cuma I nak tunjuk dekat you yang kita belajar moving average. Okay. So, moving average untuk identify trend, you dah clear ke belum? Ya. Yeah. Dah eh? Dah. Okay. Sekarang dah clear. Yang nombor dua, moving average, kita boleh tahu apa? Kita boleh identify support and resistance. Kita pakai short term. Support and resistance. Macam mana you nak tengok support and resistance? Okay. Any price yang touch dekat sini, yang kalau dia touch dekat bawah, dia akan jadi you punya support. Dia touch dekat atas, any price, dia boleh jadi you punya resistant. Okay. Tapi, sebab tu lah saya tak berapa suka tengok benda ni tau, line ni. Kita lagi prefer tengok uh, candlestick kan. Macam tu, sebabnya lagi clear nampak. Okay. So, You jangan main petik je. Ni ada sampai orang tu sampai enam dia punya support dia kan. Ha. So kalau you tengok dekat sini. Satu I kata you nak tahu support atau resistance. Tengok dekat dia punya uh, yang touch price tu. Okay. So contohnya dekat sini. Kalau you perasan dekat sini. Ini dia boleh jadi you punya support ke resistance? Yang saya bulatkan tu. Support. 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 Okay. You kata ini boleh jadi support. You pun tulis support. Tapi you kena ingat hari tu masa meeting uh, masa kita jumpa kan dulu-dulu kan I kata support you nak confirmkan benda ini support at least sekurang-kurangnya dia kena touch dua garisan ataupun dua harga yang kena uh, apa orang kata kena kena sentuh price tu. So you pun kata okay, boleh tak kita kata benda ni support? You pun tarik macam tu. Ada tak lagi price yang kena pada harga yang you kata ni support? Ah, You kata ni support tapi ini ha, support tapi nanti dia jadi resistant. So, so yang ni you kata ni support tapi bila tengok dekat sini kalau you kata ni support harga ni tak strong untuk you kata dia adalah support. Sebab apa? Sebab ada tak yang touch? Ini hampir-hampir kan? Ah tu. Yang tu tu kalau you perasan hampir-hampir kan? Kan? Okay tapi tak berapa cantik lah. So yang ini harga ini tidak digalakkan untuk kita kata dia adalah support. Okay. Jadi Mana lagi yang you boleh kata dia adalah support? Tapi tadi kalau kita kata dia support Sekejap eh, saya ambil balik Kita kata tadi ni support kan? Ni tadi yang I kata support kan? So ah, cuba yeah. kalau kita ambil dia jadikan downtrend Dia kena tak? Sebab dia adalah downtrend sebab you nak identify support. Tak boleh lah. Sebab kalau kita buat macam ni, yang ni price ni tak kena. Ha, jadi tak boleh. 
Okay. So kita tengok lagi mana harga yang kita boleh jadikan dia adalah support. Ada nampak tak? Adakah anda sedang mencari ataupun tidak? Okay. Kalau kita mencari. Okay. Kalau kita kata yang ni, price yang ni eh. So kita ambil price yang ni, kita cuba. Kita ambil yang ni sebab sebab apa? Sebab line ni dia kena kan? Okay. So kita pun. Bentar. Okay. So kalau lain yang ni boleh kata ini adalah you punya support. Sebab apa? Ini support. Sebabnya lain by using moving average you dapat identify uh, support sebab ni short term lain kena dengan price. Okay. Lepas tu pula bukan saja situ. Kalau you tengok somewhere here pun dia macam hampir-hampir nak kena. Tapi tak berapa nampak sangat. Tapi sini ni ada kena. Ni week dengan candle ni aa, ada tiga. Satu, dua, tiga. Nampak tak? Sini pun kena juga. Nampak ke tak? Boleh? Perasan tak? Perasan, perasan. Nampak, menjelang. Nampak, okay. menjelang. So macam tu lah. So ini adalah you punya support. Okay support. Yang masa hari tu I tunjuk dekat you kan. Ha, yang dalam video tu saya tak boleh nak explain panjang sangat sebab you all kata kena buat 10 minit 10 minit kan. Ha, so saya pun lukis je lah. Ini support ini support. Ini support ha, tapi sebenarnya kau nak cari ni macam ni lah. You test satu yang mana touch the line yang, yang touch dengan moving average. Lepas tu you tengok ada tak yang kena sekurang-kurangnya 2 point Okay. So support dah settle. Sekarang ni cuba cari kita punya resistant price pula. Kalau resistant, dia akan touch dekat atas kan? Okay. So dekat atas kita nampak yang paling ketara yang ni. Okay. Kita kata ini adalah resistant kan? Okay. So you nak confirm kan? Kita ambil. Eh. Mana dah saya punya tu tadi yang? Kenapa dia jadi macam ni? Okay. So kita ambil. Kita tarik. Boleh ke tak dia jadi kita punya resistant? Okay. So kalau yang ni you kata ni adalah resistant. Kita tengok. Okay sini resistant sebab dia kena. Lepas tu pula ini sama ni rasa macam boleh ni. Okay. Lepas tu. Ini. Kita, kita tengok yang ni. Kalau kita tengok bar yang ni tak kena. Okay. Kita ambil yang letak. Okay. So, kalau ikut line ni saya tak berapa, tak berapa tu lah. Lagi nampak candle. Cuba kalau kita ambil Kalau you ada nampak you bagi tahu eh Cuba kalau kita ambil line yang ni Okay Ni tadi kita dah ambil ke?
Okey, kalau kita kata ini adalah kita punya uh, resisten ni betul ke dia boleh jadi resisten? So you tengok sini ada kena lepas tu sini pun ada kena satu sini kan? Okey. Lepas tu dekat sini pun ada juga. Okey. So dekat sini ada weak yang kena tapi kena lah. Okey. So you clear tak macam nak cari support and resistant? Ini adalah yeah. support masa uptrend. Ini adalah resistant masa downtrend. Okey. So yang ni you cari mula-mula sekali you tengok mana yang touch the line. Then to be confirm, untuk confirmkan betul ke dia adalah support atau resistant, you tengok. Pernah tak harga sebelum ni dia touch sama harga yang ni? Okay, boleh? Boleh. Anak ni dah faham. Okay, madam. Lihat. Boleh eh. Okay, sekarang yang nombor tiganya anak tengok crossover. Crossover dan price crossover. Selalunya orang tak tengok price crossover. Orang cuma discuss pasal crossover sahaja. So crossover ni ada dua. Kita ada dead crossover. Lagi satu golden crossover. Dead crossover itu adalah bear. Okay. Predict. Market akan bear. Golden crossover adalah market akan bull. So nak tahu crossover. Okay. Kita akan pakai short term dan juga long term. So short term, long term, kalau you pakai 50, pairing dia 200. Kalau you pakai uh, 20, pairing dia 100. Okay. Jangan you buat 20 dengan 50. Itu dua-dua adalah short term. Okay. Kebanyakannya trader dia akan pakai 50 dan 200 lah. So for the crossover, I kata crossover ni mana yang you nak tengok? Kalau macam Petronas punya ni, kebetulan kebanyakannya dia punya crossover adalah pada price. Kalau you tengok, so ini satu crossover. Kan? Sini somewhere here pun crossover. Sini pun crossover. Sini pun crossover. Okay. Sebab tu kalau you tengok, dia banyak sangat crossover. Sebab tu tadi, masa yang kita tengok trend, you dapat jumpa empat trend. Perasan tak? Yang awal-awal ingat tak? Yang kita buat awal-awal tadi ada empat trend. Dia ada downtrend, lepas tu dia ada uptrend, lepas tu dia ada sideways, lepas tu dia ada downtrend. So crossover yang you kena tahu yang perkara pentingnya kalau yang ni tak nampak sangat lah. Dia, dia terlalu pendek. Okay. Satunya kalau yang short term, short term daripada bawah dia naik ke atas Okay, maknanya ini adalah golden crossover ataupun market uh, price akan naik. So, kalau di, ini kita tak ada stock lagi, kita punya decision making kita apa? Ini adalah a right time to enter the market. Okay, you kata nak masuk sebabnya nanti bila harga naik kita akan jual. But some of the investor dia kata bila masuk dia jumpa je golden crossover ni ataupun uh, bull bull crossover ni dia akan jual. Dia cakap sebab apa dia jual? Sebab masa ni tengah mahal. So it depend on you lah masa tu. You punya justification you kenapa you nak beli, kenapa you nak jual. Okay. So again for the crossover, kalau crossover satu ni kita kata adalah bull crossover. Ataupun nama dia adalah golden crossover. Sebab apa golden crossover? Short term sekarang ni telah berada di atas line uh, short term and long term. Okay. And normally benda ini dia akan market ni akan bull dalam masa 3 hingga 6 bulan. Kadang-kadang boleh sampai 1 tahun dia punya uh, bull crossover ni. Okay. Lepas tu you tengok yang ni pula. Okay, ni satu crossover yang you jumpa. Yang dua punya crossover pula. Ni sekarang ni short term duduk kat atas kan. Sekarang ni short term menjunam. Dia dah duduk kat bawah. Long term pula duduk kat atas. So bila long term duduk kat atas. Ini adalah petanda. Petanda apa? Bearish. Yes, bearish. Kalau bull, short term duduk atas pada long term. Long term. 
Ya, yeah, you tengok biru ini adalah long term. Eh, terbalik. Biru short term. adalah short term. Dah cakap merapu dah kan? Ha, gitu. <laughs> okay. Hijau ini adalah short, uh, long term. Long term. Kan? Kalau short above the long term, that mean market akan, price akan pull. Whereas kalau long term yang berada di atas, on the top side from the short term, market akan pair. Macam ni lah. Okay. So hmm. yang ni kata ni, yang kita nak tahu kebanyakannya adalah crossover, crossover. Then price crossover ni apa? Price crossover itu adalah untuk confirm market tu. Price crossover dalam cerita ni, ini kita kata oh kalau yang nombor satu ni market nak naik ni. Lepas tu you tengok, kalau dia bersilang ni, line dia kalau bull short term yang kena ada kat atas kan. Jadi short term ni dia kena cross mana-mana price ataupun mana-mana candle. Itu yang kita panggil sebagai price crossover. So ini price crossover. Ini pun boleh dikatakan sebagai price crossover. Okay. Lepas tu pula, kalau uh, ini tapi tak berapa nampak sangat lah. Selalunya kita akan kata satu je. Lepas cross, nak confirm dia adalah price. Ini crossover. You kata crossover apa? Market akan pair. Untuk confirmkan market akan pair ni, yang ni. Yang ni ni apa ni? Yang ni ni kita panggil price crossover. Price crossover sebab apa? Sebabnya ini crossover, kita kata market akan pair. Long term punya harga, price dia dah memang pijak long term punya harga. So ini kita kata market nanti akan pair. Tapi dekat discussion hari tu, I tunjuk dekat you kita punya price crossover yang mana? Yang sini kan? Hmm. Okay, kalau you tengoklah video tu kan. Okay, yang price crossover tu ada dekat sini. So this one also can become your price crossover. Ini secara kebetulannya dia punya Petronas ni dia punya dia ada dekat ni ni uh, cross dia ada dekat sini. So kita ambil contoh stock you. Siapa ada stock? Bagi contoh. Ni pak. Ada? PBS. Ha? Stock apa? Maxis. 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 Okay. So Maxis again Abaikan yang C, 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 W ke apa, abaikan. Ambil mother share. Okay, so kita tengok. Ah, Maxis punya crossover, you tengok, dia tak crossover dekat price kan? Ah, Crossover hmm. tak semestinya dekat price. So kalau you tengok Maxis punya, Maxis punya ni dia akan naik dekat sini, dia akan naik. Dekat Julai ni, dia naik. So maknanya indikator apa? Indikator dekat sini, dia adalah golden bullish. ataupun bullish. But then hanya sementara sahaja. Okey tak adalah sementara kan. Lebihlah juga tiga bulan ni kan. Julai sampai Oktober. Tiga bulan. Okey. So dia bull. Lepas tu sini sekarang. Di, sekarang ni pula mula-mula short term duduk kat atas. Ni short term dah menjunam. Terjur tiruk kan. So dia terjur tiruk dekat sini menunjukkan yang market akan jatuh. Ha, macam itulah. Hmm. So, ada apa?